Je, je album ben je druk mee bezig, met verschillende collabo's, ook uh, met mensen over de zee. Ja, true. Ja. Vertel eens uh, daarover. Uh, album uit de klauwen gelopen met collabo's. Uh, je kan verwachten Truth, Enola, de protégé van Dead Assault, um, DJ Crossfader, DJ Equal, um, Wordsworth, Crack G, Charlie Tuna, hele uh, lijst. Dus uh, gaat lekker. Wat er dan nog wel te rennen, te zeggen, Jay, ik zelf zat daar bij hijs. Weet ik toch bijna zeker dat ik nog wel tijd daar blijf. En je weet het man, freestyle, dat is een kunde van een MC. En die gast die mij dat nog niet meer gunde. Kan er niks meer aan doen, mijn telefoon gaat nu dan af op een track die net is gedraaid. Maar ja, hoort het nog bijna niks. En af, wat moet ik zeggen? En hiphop dan wel blijven. Respect aan Farside, er is een shit man, wat blijven. Vertel eens in het kort hoe het, allemaal, hoe het eigenlijk allemaal begonnen is met, uh, met die Amerikaanse connectie. Het is een, een Poolse rap CD geweest, uh, genaamd uh, Rapstyle. En uh, die is uitgekomen via Zulu Nation in 14 landen. Zo ben ik in aanraking gekomen toen met DJT nog samen met Grand Agent. En die heeft ons min of meer weer naar Mr. Complex toe geleid. En zo is dat balletje door gaan rollen. En inmiddels uh, ja, is dat dan een hele klappen vol met <laughs> telefoonnummers en zo. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het begonnen is. En nu ben ik op een punt dat het echt voor mijn solo dingen uh, ja, toch, een, toch een redelijk intensieve rol begint te spelen. En dat de namen ook ja, op zich ik weet niet, groter worden dan dat ze in het begin waren. Zeg maar, dat zou ik weet. Dus Grand Agent heeft een hele belangrijke rol gespeeld uh, in het geheel eigenlijk. Nou, hij is gewoon degene geweest die ons als eerste serieus nam in dat ding als zijnde collabels met overseas dingen. En ik zeg je eerlijk, je shit is moeilijk te doen tenzij je andere namen op je album hebben staan uh, waarvan je zegt van oké, okay, maar die, die gast gelooft er blijkbaar in. Dus dan is de Mr. Complex ook wel snel dat hij zegt van nou, ik ken, ken Grand Agent en uh, dat is geen bullshitter. Dus dan zal je wel iets van credibility hebben waardoor ik in ieder geval antwoord op als ik met je in contact kom ofzo. Wat, wat, wat vond de Grand Agent vooral dope uh, aan, aan jou en aan jullie uh, toen, toen de tijd? Uh, was het het complete het plaatje? Klikt, het klikte gewoon en uh, die muziek was gewoon dope die we van hem hoorden en die muziek die hij van ons hoorde, die, die, die viel waarschijnlijk ook in de smaak. En ik denk dat dat gewoon uh, het beginpunt geweest is. Ik heb nu laatst weer een track met hem gedaan. En ik denk dat dat voor ons beiden aangeeft dat de collaboratie tussen Grand Agent en bijvoorbeeld mij gewoon erg leuk verloopt. Omdat we gewoon qua persoon goed met elkaar overweg kunnen, zeg maar. Dat is wel heel belangrijk ook tussen al die dingen. Ik weet iets over deze gast dat wat niemand weet. Dat is dat de beat creator van deze shit nu bij Burger King werkt en eet. En dat is fuck up man, maar ze worden niet betaald. Kijk ik naar motherfuckers die nu in de top staan, die hebben het gehaald. Maar Cool Hurt heeft nog nooit een vette check gehad. Voor de shit die hij daardoor voor hiphop wel altijd heeft bedacht. En heb je onlangs ook een clip... Uh... Uh, natuurlijk uh, opgenomen met Wordsworth, die ja. ook nu uh, op, internet, uh, op internet staat. Ja. ja, hoe is dat in het kort? Uh, want dat is, uh, ja. ja, dat is crazy! Dat was echt, uh, dat was weird ass shit. Ik heb een, een, een track gedaan met Wordsworth. Uh, ik ben weer via via leren kennen en zo. En uh, dat vond ik al heel vet, omdat ik Wordsworth gewoon verander ik zelf ook qua freestyle. Uh, dat vind ik zelf heel cool om te doen. En hij is natuurlijk wel een van de gasten die samen met bijvoorbeeld Craig G en zo echt heel groot is daarin. En uh, ik vond dat dan aan eerst zeg maar. En op een gegeven moment is toen het plan geopperd van, nou uh, ja, misschien moeten we een video ervan doen. En dat was een heel gekloot, maar uiteindelijk is het gewoon gelukt op een of andere manier. Omdat hij met Master Ace in, uh, in Duitsland moest opnemen. En toen is hij gewoon eerder komen invliegen om die video te doen. Dus het, is, uh, het klinkt heel simpel en, en zo is het eigenlijk ook gebeurd. Terwijl het heel moeilijk lijkt voor dat we aan begonnen zeg maar. Ze dus hebben gewoon in een dag die hele video geschoten. Ja, en, uh... ja, ja, ja het is van vijf uur s ochtends tot twee uur s'nachts. En als we terugweg naar het hotel... Uh... Maar gehoord zijn ik allebei knock-out achter in de auto van oké, okay, dood, done en over, maar uh, nou, het is wel gelukt. Mijn blood gaat blijven spreiden, ik zal wel echter blijven. Ik weet toch zeker, motherfuckers, zul je nog wel even schrijven. En zeker dan wel weer trippen in woorden die ik spit. Maar ja, dat is freestyle kit. En daarom blijft dit toch de shit ik represent. Hip hop in je smoel of hip hop in je face. En weet je zeker, joh, we zijn niet leiden. Of wel geweest en uh, het woord wordt. Zag je mij al eerder komen in hip hop in je smoel? Hoe vaak zeg ik het maar nog zeker? Hey, exclusieve is shit. Komt dan hier nog wel weer. Moet ik het heel ook zeggen, man, het dit maar niet meer. In hoeverre uh, is die vriendschapper nu met die verfartiest? Is het zo dat. Stel dat er nou een, een Europese tour van start zou gaan met een aantal artiesten waar je nu mee hebt samengemerkt. Nou, is de kans dan groot dat jij dan ook in die line-up verschijnt? Of? Nou, de planning is sowieso dat we, en dat is misschien uh, tof voor alle promoters en zo die ook kijken. Dat we, we willen een tour doen met bijvoorbeeld Polly Rhythm Addicts, Truth Inola, uh, DJ Crossfader, Jerome XL en e -Dai. En dat is het ding wat we nu willen gaan doen. En als dat lukt, dan is dat zeker gewoon de planning dat ik in die volledige Europese tour gewoon nog aanwezig ben. State Magazine zegt, of wat ook helemaal 75, dan doe ik spreek die namen uit, want ik doe het toch goed. Wat wil je maar blijven scotten, boy, korter dan in je club. Ze maakt me niet uit, echte hiphop is zeker toch wel terug. Moet ik dan wel wat vragen, freestyle dan wat is kit. Kom met geschreven shit, dan is het aan als dit. En als we even in Nederland blijven, hoe zit het in Nederland met, uh, met samenwerking en dat soort dingen? Weinig op het moment, omdat ik... Uh... Het is niet dat ik het oninteressant vind of het niet wil doen, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. 
En er komen steeds meer nieuwe dingen uit New York en uit Los Angeles binnen die ik, uh, die ik kan en wil doen, zeg maar. Dus uh, ja, het is gewoon dat ik er gewoon heel weinig tijd voor heb. En uh, af en toe doe ik nog wel wat promo tracks met wat homies en shit en dingen. En dat is allemaal gewoon cool, dat is gewoon een probleem. Maar ik heb niks op planning staan. Ik zeg van oké okay, man, uh, op het album daar komt die Nederlandse MC ook op. En dat is voor de rest niet op de front of op de haat op collega's. Maar ik heb gewoon niet iemand die ik daar graag, heel graag op zou willen hebben op die manier. Plus, ik heb er gewoon geen tijd voor omdat ik te druk ben met andere dingen waar ik gewoon ingerold ben. Waar ik in terecht ben gekomen. De DRT was iemand waar je, waar je vroeger heel veel mee, mee hebt gedaan? Ja, nog steeds mijn homeboy. Dalbegaas, love that guy. Maar ja, qua tracks is het echt uh, ongelooflijk stil. Uh, stil rond ons geworden. Ja, nou, we zijn allebei met een eigen ding bezig. Dus uh, DRT ook met zijn album Fysisch van de Rooftop. En uh, dat wordt ook dikke shit. En uh, ja, die houdt het gewoon nog wat stiller dan ik. Ik, denk, uh, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat komt of zo, maar die is wel in ieder geval heel hard bezig. En ja, hij is heel kritisch op zijn eigen ding ook. Dus uh, ja, ik denk dat we allebei onze eigen muzikale weg gaan zo ook ervan vinden zijn en dat dat gewoon belangrijk is op het moment voor de ontwikkeling van zowel DT als mij. Wil je dat nog wel weten? Wat rijmen dan zijn? Ik doe dit al 15 jaar en blijf ik daar aan mijn fijn. In de scene fucking staan, ik heb mijn plek al verdiend. Dus echt de woorden die dan weet ik, yo, ik blijf je te vriend. Almere voor de rest? Volg je het nog een qua, beetje? Qua stad of qua scene? Ja, qua scene. Qua scene volg ik heel Nederland bijna niet meer. Gewoon op zich, omdat ik gewoon helemaal niet meer richt op, 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 op dat soort dingen op het moment. Terwijl ik wel Nederlands rap is dat, ja, is dat heel raar. Maar um, en al meer, wat ik toevallig laatst wat ontdekking kwam, is dat er heel veel nieuw talent is. Uh, uh, zoals een jonge Ayobel heet die gozer, die ik dan uh, leerde kennen. Ik denk van, nou, die doet het echt erg goed. En uh, daar was ik erg van onder de indruk. Dat doe ik nu ook samen in de track, mijn promotieding. En uh, ja. Ik weet niet, het is, het is veel groeiende, alleen je moet wel echt het kaf van het koren scheiden. Ik denk dat dat voor heel Nederland telt, dat je overal rappers, MC's, DJ's uit de grond ziet schieten als paddenstoelen nu de hype nog enigszins levend is. En dat is net als vroeger dat er een hele rits van zullen verdwijnen en, en een aantal zullen overblijven die uh, de hip-hop culture zullen moeten gaan dragen in een aantal jaren. Blijf je ook in het Nederlands rappen? Of? Ik heb altijd geroepen, ik doe, doe het in het Nederlands, maar nu ik zoveel buitenlands bezig ben, ben ik ook mijn Engelse dingen aan het doen. Alleen dat haal ik echt nog helemaal achter gesloten deur totdat het op het niveau is waarvan ik... Ja, waarvan ik denk dat het dat is. Maar ik ben er wel mee bezig om het nu Engels ook te gaan doen. Maar voorlopig, dit album is gewoon ik alleen Schappig, de meeste mensen zitten natuurlijk van het Engels naar het Nederlands. Ja. Jij doet dat ja, andersom. Ja, ik ben altijd een beetje degedraaid geweest. Hè. Alle shit die ik doe een beetje. Dus, uh. Hoe zie jij de toekomst? Is het zo van als dit door blijft zetten, dan ga ik misschien maar ook in Amerika wonen? Of ja, hoe uh, zie je dat? Nou ja, ik ben er nu mee bezig van, ik, ik ben zoveel ermee aan het doen dat het voor mij gewoon veel praktischer is om in New York te zijn. Dat als ik wat ik hier in, in twee maanden of in twee weken of drie weken doe, doe ik dan in een dag of twee. Omdat alles bij elkaar ligt, iedereen is gewoon bezig op een serieuze manier. Geen bullshit, geen sterallures, weet je. En dat is gewoon heel handig, want we werken gewoon... Heel hard daar altijd midden in de nacht, maar het is wel allemaal, het gaat door, het is productief en ik voel me daar goed bij. Dus wat dat betreft zou ik op zich nu heel graag, uh, nou, misschien gewoon een baan zoeken of zo daarom, omdat ik natuurlijk gewoon geen reet kan verdienen met mijn hip-hop op dat moment nog. En dan, uh, en dan gewoon een half jaar van ja, dan blijf om uh, ja, toch wel even een start te maken met die Engelse dingen en zo. Plus ik produceer ook voor een aantal gasten in Amerika nu. En, uh, ja, het is ook even iets om makkelijker mee te werken natuurlijk. Als je maar dan niet in mijn weg loopt, loop je zeker wel mee. Je zegt dat je ik zal met TRT en dan ook wel mee. Loot roept ik kan het dom wel blijven noemen. De nieuwe generatie is hier en we blijven bloemen. Dan plukken en dan weer zaaien. Maar moet toch wel weer oogsten. Ik weet hoe dit was ziek. Hé, hey, het is toch wel gelogen? Nee, fuck het man, je hebt het eerder beweerd dat ik ben gestopt. Weet ik zeker man, echte hiphop blijft toch helemaal kloppen. Wat voor album kunnen we verwachten inhoudelijk gezien? Is het echt in de lijn het van... Nederlands album waar, waar, ja, het Nederlandse album waar, waar, je, waar je nu mee bezig bent? Half in de lijn van die koekop, alleen ontwikkelder. Dus het is, het is absoluut de inhoudelijke raps die bijvoorbeeld de vaste fanbase van Jerome XL gewoon verwacht. Dus gewoon waarvan je zegt: oké, okay, maar er worden gewoon dingen aangesneden die gewoon wat dieper gaan, wat verder gaan, misschien wat spiritueler zijn op sommige punten. Maar daarentegen komen er op dit album ook gewoon wat meer party tracks en wat meer rauwe, misschien break and post in hip hop shit. En het wordt, een, het wordt een total package. Ik denk dat het een overview wordt, een, een overzicht wordt van verschillende kanten van Jerome XL. Ik denk dat dat nu het belangrijkste is ten opzichte van het alleen maar preachen en dingen vertellen die je zo dwars zitten en zo. Want ik ben een beetje klaar ook met de, wat, ik, wat ik net tegen jou buiten de uitzendingen en dingen al zei van... Uh, ik ben klaar met real zijn man. Real zijn is zo, zo, zo real als jij zelf bent weet je. En elke gast die mij vertelt dat ik niet real ben, I don't give weet je. Want real wordt het voor mij niet. En niet omdat ik die collabs gedaan heb, maar omdat ik me goed voel bij hetgeen wat ik doe. En daardoor ben ik sowieso pertinent mezelf en kan ik niet besticht worden van niet real zijn weet je. Ja, je bent dan in Amerika bezig, maar binnen Europa ben je ook al met verschillende mensen bezig ja. geweest, onder een promo. Ja, kl
Ondanks dat ik die gasten nu een tijd ken, ik hun muziek wel heel erg waardeer. En dingen zoals Last Song of Fly Away of dat soort tracks, die vind ik gewoon heel mooi. En we hebben nu een, tra een track gedaan, die heet Forgotten Dreamers. En uh, dat vind ik zelf een heel mooi track geworden voor het album. Maar dat is echt gewoon die feeling, die diepergaande, ja ik weet niet. Backpack hip hop of zo is het. <laughs> Niks zal blijven bewijzen dat ik beter dan stijlen. Toch wel zeker als een rijmen en toch echter zal blijven. Je ziet keer is mooi, je ziet ook andere gasten. Dat is echter de hip hop waarop ik zeker blijf wachten. Dit is hip hop in je school, kid. Je kijkt het, je luistert, je zit dan ook thuis aan je PC gekluisterd. Of radio, yo, is dat een dubbele flow? Weet niet zeker, maar maar weet ik, yo, krijg je het nu cadeau. Ik blijf het zeker doen, want ik toch voel deze beat. En jou, het zicht de volgende keer op mijn kink in verschiet. Ik raad je aan elke week te luisteren naar deze show. Als je even van die collabo's aangaat met buitenlandse artiesten, dan wordt er vast ook wel eens gesproken over dat men toch benieuwd is van hoe is de scene nou eigenlijk in Nederland? Ja, absoluut. Hoe, hoe, hoe omschrijf ja, jij dan de scene in Nederland tegenover dat soort mensen? Nou, dat er gewoon een deel is wat heel erg real is en alleen die heel weinig de kans krijgen op het moment omdat we midden in de hype zitten. Dus ik, naar mijn mening, en dat doe ik niet om te fronten, is dat hiphop in Nederland heel erg in de kinderschoenen nog steeds. En ik weet dat meer mensen dat roepen. En daar geef ik ze ook gelijk in, puur om de reden dat we gewoon nog niet zijn waar in Duitsland en Frankrijk is. En op zich is dat helemaal niet erg, maar we moeten de ontwikkeling wel uh, door, laten, door laten gaan, zeg maar, weet je. En zo leg ik dat tegen hun ook uit. Ik zeg van, er zijn een heel aantal gasten waar ik mezelf niet meer zou kunnen verenigen als in de term uh, hiphop cultuur. Die wel hard roepen dat ze hiphop zijn. Maar er zijn ook een heel aantal gasten die gewoon hun ding doen. En niet uh, lopen te claimen dat ze hiphop zijn, maar daardoor des te meer zijn. Omdat ze gewoon doen wat ze, wat ze goed achten in die cultuur, zeg maar. En zo leg ik het ook uit tegen een Craig G. Ik bedoel, toen ik met hem bijvoorbeeld voor het eerst in de studio zat, was dat ook van, nou, ik kende een paar namen van collega artiesten. En, uh, nou, dan moest hij gewoon best wel hard om lachen dat hij überhaupt op televisie waren. Hij zegt van, wat was dat nou? En uh, dat ik zoiets had van, ja jongen, dit is gewoon de hype op het moment. En, uh, ja.